。哎，那把车停在这儿了。这外头不是晒吗？你这病还刚好是吧？啊，少走两天，病还没好。就是个普通的感冒，不至于吧？哎呦，别把感冒不当病！我跟你说，每年死于感冒的人，别别别，不说了不说了。<笑>你不是挺有口才的吗？怎么不说了？我那是在工作上，我生活中还是一个呃挺矜持的人。<笑>来，扣上这个。咱本身也不去杂志社，我替你请假了。那怎么行啊？这期的封面人物还没定呢。没定就让他们定呗，有什么不明白的，让他们给你打电话或者发微信。这个时候不定着点不行。放心，地球离了你也转，杂志社离了你也倒不了。身体是革命的本钱啊。其实啊，我都好的差不多了。这可不是你的风格呀！啊，说话一点不严谨，那好差不多，那就是没全好。而且我告诉你，低烧是最危险的，啊，你老老实实跟我吃点东西，吃点热乎啊，发点汗，回家睡一觉，明天什么都好。嗯，好吧，听你的。你不听我的也不行啊，你现在是上了贼船了。下去可没那么容易。其实啊，我都说了，你真的不用接我。你看，你接我费半天功夫，把自个儿的事儿都给耽误了。你最开始不是说自己特能挺吗？那到最后不是还得麻烦我？怎么了？你的意思是说我给你添麻烦了？那当然了。你一开始就跟我说什么事儿都没有了，是不是？非得自己挺挺挺挺到最后不行了才跟我说，人多麻烦。以后你再有个什么大病小灾的，你就，哎呀，我这嘴，以后你再有什么事儿，你直接给我打电话，千万别自己挺着，啊，我这也就是为了你。你要是说你自己呢，也就行了，而且还有个小雨呢，我去的时候给他吓得哥们儿都站那儿不敢说话了。得了，我也不埋怨你了啊，你跟我吃点东西去吧。你就去上次咱们那家，那家挺好的。你放心，我不会让你吃辣的。拿着。什么呀？钥匙。不是不给陌生人钥匙吗？这是给茉莉的，茉莉随时可以来我家玩。我要是知道茉莉想来，你却不让来的话，向东很生气，后果很严重。你别说你不会，你绝对干得出来。不是我，你怎么那么多话呀？你有病啊！我说话了吗？你心里有抱怨，我看得出来。赶紧干活，那边有脏衣服，洗了去啊。我钥匙让我给你开门儿。哎，找韩彦东啊。你好，刘先生，今天您要吃点什么？今天我们就要两碗蔬菜粥，千万别在粥里也给我们加辣的了，好吗？胡椒粉都不要，啊，行吧，那个菜单给我们，我们再点点凉菜。那您先看着，我先去安排了。行行行，千万别放辣的啊！哎
，说好了啊，这顿我来请。怎么着？知道这顿便宜，抢着给我买单？不是，这就这叫什么来着？这就所谓的那个，呃，略表谢意是吗？这可不算啊，略表谢意要等我真正康复了以后，你放心，肯定请你吃一顿大餐。嗨，开玩笑呢，这吃什么倒无所谓。我今儿本来是想把你送回家，然后我亲自下厨来，来显示一下我的厨艺。没想到你还不给我这机会，已经很不好意思麻烦你了，怎么可以再去？哦，那个一会儿吃完饭了，你就直接回公司上班吧，我自己打个车就行。那那哪行啊？我都跟小雨说好了上午，我说怎么把你带出去的，怎么就把你送回去，是吧？这不能食言。啊，你来，赶紧点点菜，凉菜。啊，你先来吧。我吃什么都随便，就来，你来啊。这凉菜还挺好。你约我，你还敢迟到？你们咱这事不是离这儿挺近的吗？我一会儿还约了一美甲呢，当然得陪我去了。我先不说了啊。你脖子怎么了？啊？啊我，哎呦，咱们单位那会议室那空调特凉，哎呦，吹得我这难受。呃，你你先点着，我去趟洗手间。姐夫，你也在这吃饭呀？啊，天晴啊，真巧。呃，这位啊，这我。同事，我们一块儿吃顿午饭。啊、哦，同事姐姐你好。啊，这真是闲来有功夫啊！上班是同事，中午还陪我姐夫吃饭。有心人，这位是刘主任前妻的妹妹吧？对，钱小姨子。啊、你是在杂志社见过我对吧？对，我就是他小姨子。天晴，天晴，人你姐已经离婚了啊，所以咱这关系是吧？你没事，你先先先走吧。我刚才是要走啊，我这不正好在这碰见你，闷了吗？我就顺便过来提醒一句，嗯、我姐呢可是真是够傻的。不过这傻人偶尔也会有聪明的时候。跟你离婚就是他最明智的决定。我相信，我姐一定会找一个好男人。可你呢，那就不一定了。姐姐，我可是有点担心你啊。就像他这种，没有家庭观念。对老婆跟孩子极端不负责任的男人，但凡这女人眼睛没瞎，脑子没烧坏，可是都不会看上他。我看你脑子没被烧过，天生就是坏的。你别以为茉莉受伤的事我不知道，我告诉你，你要是再敢因为你自己那点破事去伤害茉莉，伤害我姐，你试试。你给我离他们远点，他们俩在你们家已经浪费了八年的时间，你对他们再多一分钟的骚扰，那都是犯罪。听懂了吗？你没资格跟我这么说话。你还生气了？你是嫌我影响你们俩吃饭了吗？姐姐，对不起啊。刘展鹏，我话也说完了，你慢慢吃。好好吃啊！别怠慢了这位神仙姐姐。嫌不恶心。哎呦，怎么有这好人呢？我，我先走了。喝完粥再走吧啊。刘先生，您的粥好了。哎呦，那个你，你赶赶快给我打包啊。不是你干嘛干嘛去你不是，算算算我了，算别生气别生气啊，咱们赶紧点餐点。杜主编，哎
你走，你听我说。领导，你小子，不是你们俩怎么在这儿啊？我们，天津这这太巧了吧？你是碰上的还是怎么？这这太突然了，这拖什么拖？天子。哎，不是，敏秋，敏秋那那还周啊。